এবিটিএ মাধ্যমিক টেস্ট পেপার দু হাজার বাইশ তেইশের ইংলিশ গ্রামার পার্ট নিয়ে আলোচনা করছি আজ আলোচনা করব দুশো চুয়ান্ন পাতার ইংলিশ গ্রামার পার্ট নিয়ে পেজ নাম্বার দুশো চুয়ান্ন সেকশন বি গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি চারের দাগ চারের দাগে প্রথমে কী দিয়েছে দেখো ফ্রম অফ ভাবস ইট ওয়াজ অ্যারাউন্ড টেন ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং হোয়েন দ্য ইনসিডেন্ট ড্যাশ টেক্স হ্যাজ টেকেন টুক প্লেস ইয়েস্টার ডে উই ড্যাশ এট ওয়ার রিটিং হ্যাড রিটেন অ্যাট দ্যাট টাইম বা টুডে দ্য সিচুয়েশান ড্যাশ ইচ ওয়াচ হ্যাজ বিন নর্মাল তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এই যে ঘটনাটা বলা হয়েছে এটা কিন্তু পাস্ট ফর্মে তাহলে টেক্স কথাটা কিন্তু একেবারে এখানে খাটে না কিংবা হ্যাজ টেকেন কথাটা কিন্তু একেবারে খাটে না এখানে আমাদের টুক এটা একটা রিপোর্ট রিপোর্ট তুলে দেওয়া হয়েছে তোমাদের রিপোর্ট রাইটিংয়ে কিন্তু এইভাবেই লিখবে তা ইনসিডেন্ট টুক প্লেস টুক প্লেস অ্যাট ফ্রেজাল ভাট ঘটেছিল হ্যাপেন উই ড্যাশ অ্যাট দ্যাট টাইম আমরা এখানে মিনিংটা একটু বোঝার চেষ্টা করো খেলাম এট মানে খেলাম তাহলে এট কথাটা এখানে খাটছে না তাহলে এখানে হবে খাচ্ছিলাম মানে ওয়ে রিটিং পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স ওয়ে রিটিং আমাদের রাইট অ্যান্সার বাট টুডে দ্য সিচুয়েশান ড্যাশ নর্মাল আচ্ছা একটা জিনিস তোমরা একটু বুঝো আজকের বর আজকের কথা বলি যে বর্তমান তাহলে এখানে কিন্তু পাস্ট ফর্ম হবে না ওয়াজ হবে না এখানে হচ্ছে ইচ দ্য সিচুয়েশান ইচ নর্মাল আজকের ঘটনাটা অবস্থাটা আজকের অবস্থাটা নর্মাল এবার আমরা দেখে নেব আর্টিকেল অর প্রিপোজিশান ইংলিশ অ্যাচ ড্যাশ সাবজেক্ট ইজ নট ডিফিকাল্ট ইট ইজ ট্রুলি ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইফ ওয়ান কোর্স ড্যাশ দ্য নাম্বার ড্যাশ পিপিল ইউজিং ইট ইংলিশ অ্যাচ ইয়েস সাবজেক্ট ইংলিশ হয় এমন একটা সাবজেক্ট ইজ নট ডিফিকাল্ট কঠিন নয় ইট ইজ ট্রুলি অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক ভাষা ইফ ওয়ান গোস ড্যাশ এই এই গোস ড্যাশ এটা না পুরোটা না পড়লে এরপরে থ্রু হবে না উইথ হবে তোমরা ঠিক করতে পারবে না দেখো ইফ ওয়ান গোস ড্যাশ দ্য নাম্বার ড্যাশ পিপিল ইউজিং ইট যদি একজন একমত হয় তাহলে এখানে গোস উইথ এটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে যদি একমত হয় এগ্রি হয় গোস থ্রু দিলেও হতে পারে কিন্তু গোস উইথ কথাটা কিন্তু এখানে সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দ্য নাম্বার অফ পিপিল ইউজিং ইট কত অনেক লোক নাম্বার অফ পিপিল ইউজিং ইটাকে ব্যবহার করছে এবারে আমরা বিদ্যাগের দেখে নেব বিদ্যাগের একেটা দ্য পিপিল আর কনস্ট্রাকটিং আ ব্রিজ তাহলে এটা এখানে এ ব্রিজটা আমাদের অবজেক্ট দ্য পিপিল হলো আমাদের এখানে সাবজেক্ট আর কনস্ট্রাকটিং এটা পুরোটা আমাদের ভাত তাহলে আমাদের এটা রয়েছে কিসে রয়েছে না এটা আমাদের রয়েছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে আমরা এ ব্রিজটাকে প্রথম নিয়ে যাব প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স যেহেতু তাই এখানে এ ব্রিজের পর তাহলে ইজবিং আসবে কনস্ট্রাকটেড বাই দ্য পিপিল এবার আমরা দুয়ের দাগে দেখে নেব নেহরু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ মডার্ন ইন্ডিয়া হি ওয়াজ আ গ্রেট লিডার এটা জয়েন ইন টু আ সিম্পল সেন্টেন্স এই গ্রামারটা এর আগে আমি করিয়েছি পেজ নম্বর টোয়েন্টি এইটে একটু দেখে নিও তবু আমি বলে দিচ্ছি সেখানে নাউন ইন অ্যাপোজিশান ছিল আর এখানে সিম্পল সেন্টেন্স একই উত্তর হবে নেহরু কমা দিয়ে দেবো ওয়াজটা তুলে দেবো নেহরু কে না দ্য ফাউন্ডার অফ ইন্ডিয়া আবার একটা কমা দেবো আবার হি দেবো না যেহেতু নেহরু দিয়েছি আবার হি আসবে না ওয়াজ আ গ্রেট লিডার এইবারে তিনের দাগে দেখে নেব দ্য টিকিট কালেক্টর সেট টু মি শো মি ইয়োর টিকিট ন্যারেশান চেঞ্জ করতে বলেছে দেখো এখানে বিষয়টা এটা কিন্তু আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা যখন ন্যারেশান চেঞ্জ করতে যাই তখন কিন্তু আমাদের রিপোর্টিং ভার্বটা হয়ে যায় রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট অর্ডার কিংবা অ্যাডভাইস হয় কিন্তু যখন রিকোয়েস্ট অর্ডার অ্যাডভাইস ঠিকঠাকভাবে বোঝা যাবে না কোনটা করা হচ্ছে সেটা ঠিকঠাকভাবে ধরতে পারবে না তখন রিপোর্টিং ভার্বটা টেল বা আস্ক হয় তা আমাদের দেখো এখানে টিকিট কালেক্টর বলছে তা টিকিট কালেক্টর আমাকে অনুরোধ করছে না অ্যাডভাইস করছে না এখানে অর্ডার করছে ঠিকঠাক কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না তাই আমরা এখানে সেটুর পরিবর্তে হয় টোল্ড করব না হলে আক্সড আক্সড করব মা আক্সড করব হয় টোল্ড করব না হলে আক্সড করব তা টিকিট কালেক্টর টোল্ড মি অথবা আক্সড মি লিঙ্কার হিসাবে টু আসবে টু শো তাহলে টু শো মি এখানে একটু ভালো করে বোঝো মি আমাকে টিকিটটা দেখো ওখানে আমাকে বলতে এই টিকিট কালেক্টরকেই কিন্তু বোঝানো হচ্ছে তাহলে এখানে মির পরিবর্তে হবে হিম হয়ে যাবে কথাটা আমি বলছি আমি কথাটা বলছি ইনডাইরেক্টে বলছি তাহলে এখানে মির পরিবর্তন হয়ে যাবে হিম ইয়োর টিকিট 
মানে যেহেতু আমি কথাটা বলছি যখন টিকিট কালেক্টর বলছিল ইয়োর টিকিট যখন আমার কথাটা আমি বলছি তখন হয়ে যাবে মাই টিকিট এবার ফ্রেজাল ভাব দেখে নেবো সিদ্ধাগের এক একটা কী রয়েছে দ্য সোলজার এক্সিকিউটেড দ্য অর্ডার্স এখানে এক্সিকিউটেড মানে হচ্ছে মেনে চলা ডু নট হেট দ্য পোর হেট মানে ঘৃণা করা রেড দ্য পোয়েম কেয়ারফুললি কবিতাটা ভালো করে পড়ো এই রিড কথাটা কিন্তু বারবার কিন্তু আসছে ইম্পর্টেন্ট আছে আমাদের প্রথমে রয়েছে ফল আউট ফল আউট মানে ঝগড়া করা গো থ্রু মানে পড়া ক্যারি আউট মানে এখানে হচ্ছে মান্য করা ওবে লুক ডাউন আপন মানে ঘৃণা করা তাহলে এখানে আমাদের প্রথম দ্য সোলজারের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ক্যারি আউট তাহলে ক্যারিড আউট করে দেবো দ্য সোলজার ক্যারিড আউট দ্য অর্ডার্স ডু নট হেড দ্য পোর হেডটাকে আমরা করে দেবো লুক ডাউন আপন রিড দ্য পোয়েম কেয়ারফুল রিডটাকে করে দেবো গো থ্রু আর ফল আউটটা আমাদের এক্সট্রা রয়ে গেছে 